Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de PS Now, un service de cloud gaming. Donc j'ai déjà parlé de cloud gaming sur ma chaîne, notamment avec la vidéo sur xCloud. Donc xCloud, c'est le cloud gaming de Xbox. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas présenter le cloud gaming de PlayStation, sachant que c'est des concurrents, hein, littéralement, c'est des consoles concurrentes, des marques concurrentes. Donc pourquoi pas comparer ces deux services qui ont eu des nouveautés très récemment et du coup qui sont peut-être intéressants, plus ou moins selon vos envies et selon ce que vous utilisez pour du cloud gaming. Donc évidemment, avant de commencer cette comparaison, ce test, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour avoir plus de tests, plus de vidéos, tutos, etc. En activant la cloche, bien évidemment, et en partageant la chaîne, on est bientôt 1000. J'ai prévu quelques petits trucs cool pour les 1000 abonnés, donc go, on rush, et plus vous irez vite, plus vous aurez la récompense, entre guillemets, plus rapidement. Donc on passe tout de suite au test de PlayStation Now, générique Donc tout d'abord, qu'est-ce que PlayStation Now PlayStation Now, c'est un service de cloud gaming. Si vous ne savez pas ce que c'est le cloud gaming, eh bien je vous renvoie vers la vidéo xCloud où je vous explique brièvement juste ici. Donc en fait, le cloud gaming, c'est tout simplement le fait de jouer à des jeux vidéo, donc bien particuliers. Sauf que la différence avec un jeu « normal », entre guillemets, c'est que là, le jeu n'est pas physiquement en train de tourner sur votre ordinateur, mais est en train de tourner sur un ordinateur très loin, donc peut-être aux états unis en Europe. Ce qui va permettre tout simplement bah, d'utiliser seulement la connexion Internet pour jouer à un jeu, et non les performances du PC. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur à 200 euros, mais une connexion fibre à 10 gigabits par seconde, eh bien vous pourrez jouer à des jeux en 1080p Ultra avec le RTX, avec tout ce que vous voulez, même sur des plateformes Xbox ou PlayStation. Évidemment, ça dépendra du service, mais vous avez compris, le principe c'est de pouvoir jouer à tous les jeux sans avoir une machine de guerre. Donc là particulièrement dans cette vidéo on va parler de PlayStation Now, mais si la vidéo sur xCloud vous intéresse, je vous la mets en description. Et en plus il y a une petite technique pour avoir xCloud gratuitement à vie, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et puis après vous pourrez comparer entre PlayStation Now et xCloud. Donc déjà pour moi PS Now et xCloud ne jouent pas vraiment dans la même cour. xCloud on le retrouve sur PC, tablette, Android et tout support hors console et télé, pour l'instant, même si sur la télé ça arrive, et on le sait parce qu'ils l'ont annoncé, ça va arriver, alors que PlayStation Now se concentre plus sur les PC et sur les PS4, PS5. Donc pour détailler PS Now, et eh bien en fait c'est un service qui va vous permettre de jouer à des jeux PS4, PS3, PS2, sur une console PS4 ou PS5 ou même sur votre PC. Donc pour y jouer, il faut une connexion internet, donc de préférence fibre pour que ça soit vraiment fluide. Si vous êtes ADSL, j'avais déjà fait le test, c'est assez terrible, mais vous avez toujours une option qui est très intéressante qui permet d'installer les jeux en local sur votre PS4 ou sur votre PS5, ce qui permet notamment de jouer à des jeux eh bien, dans une meilleure qualité parce que c'est vrai que le cloud gaming n'est pas perfectionné à 100%, on ne va pas retrouver du 4K Ultra HD à 120 FPS avec le ray tracing au maximum. Donc c'est vrai que pour la PS4 c'est intéressant et pour la PS5 aussi, mais attention, vous ne pouvez pas installer de jeux PS3 et PS2 sur la PS4 en tout cas, la PS5 je n'ai pas fait le test, je ne l'ai pas, mais sur la PS4 en tout cas ce n'est pas possible car la PS4 ne prend pas la rétrocompatibilité en compte. Donc pour résumer brièvement finalement sur la PS4, l'abonnement PlayStation Now vous permet de jouer à des jeux PS4, PS3 ou PS2, de télécharger si vous le souhaitez des jeux PS4 pour jouer dans une meilleure qualité, et de jouer en streaming sur des jeux PS3, PS2 et évidemment PS4 si vous le souhaitez. Et du coup PS Now sur PC, finalement qu'est-ce que ça apporte Eh bien ça apporte le fait d'avoir des jeux PS4 sur votre PC. Évidemment vous ne pouvez pas les télécharger car ça n'a aucun rapport entre une PS4 et un PC, même entre une PS5 et un PC il n'y a rien en commun, enfin quasiment rien en commun, mais du coup vous ne pourrez pas télécharger, seulement jouer en streaming dans une qualité qui est 1080p à 60 images par seconde suivant évidemment le jeu etc. Donc nous aujourd'hui on va vraiment se consacrer à PlayStation Now sur PC parce que le cloud je l'ai testé sur PC, je l'ai également testé sur mobile mais très brièvement. Donc on va vraiment se consacrer à PlayStation Now sur PC, tout simplement parce qu'il y a une option très très cool, enfin que je trouve très très cool, c'est vraiment le fait de pouvoir jouer en 1080p. Alors vous allez me dire, c'est normal, 1080p c'est la norme maintenant, parce que c'est tout récent le fait que le service soit en 1080p, avant il était en 720p, c'était vraiment dégueulasse, et pour le coup, bah, là vous avez 160 fps stable, hein, aucun problème, par contre vous étiez en 720p, donc forcément il y a des petites concessions au niveau qualité, et sur un grand écran on voit tout de suite la qualité dégueulasse, et pour le coup ça pique vraiment 
fermant les yeux. Comme ce que PlayStation fait avec son PS Plus, des jeux tous les mois sont ajoutés à PS Now. Vous aurez une petite bande-annonce disponible sur la chaîne de PlayStation qui vous présentera eh bien, les jeux qui seront ajoutés. Euh, en général, c'est 2-3 jeux ajoutés, dont un gros jeu triple A. Après, des fois, il n'y a pas du tout de triple A, mais c'est quand même très très rare. Et là, dans les mois donc, qui, sont, qui ont précédé ce, ce mois-ci, eh les jeux ont vraiment été très intéressants. C'était des jeux de plus en plus récents et c'est aussi le but de PlayStation, c'est de rendre le service vraiment plus attrayant en mettant des jeux encore plus récents parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de jeux PS3, PS2, c'est bien mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc avec un ajout de 3 jeux par mois environ, des jeux PS3, PS2 en veux-tu en voilà quasiment tous les jeux, on arrive sur une bibliothèque à quasiment plus de 300 jeux disponibles en téléchargement et en cloud. Donc c'est énorme et vraiment c'est le gros atout, c'est que vraiment il y a beaucoup beaucoup de jeux, tous les styles de jeux, c'est vraiment très très bien fait, très bien répertorié, etc. Le service n'est pas très cher, pareil on en reparlera plus tard en comparant à X Cloud. Et franchement il y a vraiment un intérêt, c'est vraiment cet intérêt là en fait, c'est qu'il y a plein de jeux disponibles sur PC, PS4 et PS5. Donc maintenant que j'ai un peu expliquer le service en long et en large on va passer eh bien au test directement depuis mon pc donc je vais lancer le logiciel je vais m'inscrire ce que je ne me suis pas encore inscrit évidemment c'est payant donc je vais payer et euh, eh bien du coup on se retrouve juste après pour le test donc pour télécharger ps now sur pc eh bien vous cliquez sur le lien qui est en description vous allez arriver sur une page qui va vous présenter évidemment le service, les jeux. Vous pouvez avoir accès à la liste de tous les jeux triés de A à Z. Ça, c'est ce que je trouve très très cool. Donc une fois que vous êtes sur la page, bah, comme moi, vous cliquez sur PS Now sur PC. Vous faites télécharger l'app PC et vous téléchargez de façon très classique. Hein, voilà, Vous l'ouvrez, vous double-cliquez, vous faites Next, Next, Next. Vous avez compris, c'est du classique. Donc une fois que vous l'avez installé, bien vous arrivez sur un petit logo PlayStation Now. Vous double-cliquez dessus et là, du coup, bah, il va s'ouvrir comme un logiciel normal. Hein. Jusque là, vous, normalement, vous savez comment faire. Donc une fois que c'est ouvert, et bien vous voyez que là, il y a une offre durée limitée jusqu'au 23.08. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 21. Donc il me reste deux jours pour profiter de la promotion. Donc euh, évidemment, je ne sais pas que la vidéo soit sortie ou, elle, ou alors elle sortira le jour de, de la fin de l'abonnement. Donc si vous voyez cette vidéo le lundi 23, si elle sort lundi 23, et eh bien foncez, achetez l'abonnement à moins 1€ euro pour tester, c'est quand même très très cool. C'est aussi pour ça que je le prends, parce qu'il est à 1€ euro et que ça me fait pas trop chier de le tester. Donc évidemment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous inscrire depuis l'application. Donc vous retournez sur internet et vous faites donc PlayStation Now, et là donc vous descendez tout en bas, tac, et là vous voyez un mois, 1 euro, puis carte, donc on s'en fout, et du coup vous allez prendre ceci. Bon du coup je viens d'acheter PlayStation Now abonnement de 1 mois à 1 euro, c'est très compliqué de connaître, de savoir où c'est, parce que il te t'envoie sur un site où c'est à 9,99, après il t'envoie un site, enfin bref, c'est très très chiant, en plus on peut pas le prendre depuis l'application, donc du coup merci à Labs qui a mis eh bien la promotion, je même pas vu, donc du coup bah... En fait, je vais vous mettre ça en description directement, vous aurez juste à faire voir le deal et il vous emmènera du coup sur PlayStation Now, abonnement 1 mois à 1€ et du coup vous pourrez l'acheter de façon normale en mettant votre carte bleue, votre compte Paypal, etc. Et pensez bien à annuler, je ne sais pas s'il y a renouvellement automatique, mais dans le doute, faites bien attention, moi je vais regarder après la vidéo. Mais du coup, faites-le bien, ça vous évitera de repayer 9,99€ après, surtout si ça vous plaît pas. Donc maintenant que je me suis inscrit, eh bien, il va falloir connecter une manette, parce qu'on ne peut pas jouer clavier-souris, évidemment c'est des jeux PlayStation, optimisés pour PlayStation. Donc comment on va faire Eh bien moi je vais prendre ma manette de PS5 et je vais la connecter à mon PC. Voilà, donc j'ai enfin réussi, c'était assez chiant, il fallait relancer je sais pas combien de fois le logiciel pour que ça marche. Donc maintenant qu'on est bon, on va tester du coup par exemple sur God of War qui est un gros gros jeu et du coup bah, qui va nous permettre tout simplement de voir si ça tient la route, la qualité, etc. Donc là du coup j'ai un message qui me dit que je n'utilise pas de DualShock 3 ou DualShock 4 et que du coup il faut que je lise d'abord ce qui suit, etc. Donc on s'en fout, en plus je suis avec une manette de PS5 donc c'est à dire que les manettes de PS5 ne sont pas compatibles parce que c'est pas écrit donc on va partir du principe que c'est pas compatible donc je vais faire continuer euh, j'ai compris, on s'en fout, God of War, donc votre jeu est en préparation, je vais cut et je vais vous dire en combien de temps ça a duré le lancement du jeu. Ok donc là, ben, je viens de lancer le jeu à l'instant, donc franchement ça n'a pas mis longtemps, je suis assez surpris, j'ai l'impression que c'est plus rapide que sur PS4. Euh, après bon, c'est peut-être un ressenti, c'est un moment que j'ai pas joué à God of War, c'est un moment que j'ai pas joué à la PS4. Donc on va voir si c'est qu'un ressenti ou pas. Donc on n'est évidemment pas là pour se taper la meilleure partie sur God of War, mais je veux voir un peu les options qu'il y a, par exemple dans la vidéo, flou cinétique, favoriser la résolution, donc là je peux pas le changer. 
option uniquement disponible sur PS4 Pro. Donc ça veut dire que là je tourne sur une PS4 normale. Ok donc ça déjà c'est bon à savoir. Et du coup le reste bah, on s'en fout, on va faire une nouvelle partie juste pour voir. Pour l'instant la qualité graphique, rien d'être dire. Tout, tout tourne correctement, c'est magnifique euh, sincèrement. Après forcément c'est moins beau que sur PS4 Pro mais c'est quand même très très beau. On va faire expérience équilibrée. Alors j'ai déjà joué au jeu, je l'ai déjà fini donc je connais un peu. C'est juste pour voir si ça lag, s'il n'y a pas des petites, euh, petites merdouilles comme on dit. Mais pour l'instant tout est nickel. On voit quand même au niveau de l'arbre que les détails sont pas forcément là. Après, je me rappelle plus très très bien de PS4 Pro comment c'était, mais il me semble pas que c'était comme ça à ce point. Après, le personnage reste quand même très bien fait, le modèle est vraiment très très beau. Euh, pas forcément au niveau de la beauté physique, évidemment, je parlais plus au niveau de la beauté du, du graphisme, tout simplement. On va charcuter. La manette de PS5 vibre très très bien. Les vibrations sont vraiment magnifiques. Même si c'est pas une manette de PS4, on sent quand même que c'est très très beau et que c'est comme si c'était une manette de PS4, mais du coup en version PS5, donc avec les meilleures vibrations. Même fluidité, sincèrement, il n'y a rien à dire. Je suis assez surpris. Franchement, je suis. Le jeu déjà est magnifique, mais, euh... mais je suis surpris parce que le service était vraiment pas fou en 720p hein, quand j'y avais joué euh, il y a très longtemps et là le service est vraiment beaucoup beaucoup mieux et vraiment vraiment au dessus pour le coup il n'y a rien à dire je vous laisse un peu apprécier le gameplay évidemment je vais enlever ma cam je vous laisse apprécier la qualité et dites moi en commentaire ce que vous en pensez sincèrement je trouve que c'est pas mal du tout Monte dans le bateau, Atreus. On voit quand même un peu hein, que c'est pas non plus magnifique, mais pour de la PS4, c'est exactement comme une PS4. Hein. Sincèrement, il n'y a aucune différence, il n'y a pas de moins bonne qualité parce que c'est PS4. Et il n'y a pas comme avec Xcloud des gros pixels au milieu de l'écran dégueulasse. Là, le service est vraiment méga fluide et pour le coup, il est vraiment très très stable. Et ça m'étonne de ouf parce que je ne me rappelais pas qu'il était à ce point stable. Ça suffira. Sincèrement, c'est fou. On va pas s'éterniser non plus sur ce jeu parce qu'il est magnifique. Niveau histoire, il est vraiment ouais. sublime ce jeu. Et je suis addict, donc je vais clairement pas euh, me lancer là-dedans parce que je sais que là, pendant le mois, je vais le rush comme pas possible. Par contre, je trouve ça vraiment fou. Parce que c'est super agréable du coup d'avoir une expérience. Alors il y a quelques lags là, mais je pense que c'est plus dû à la PS4 que euh, au service de streaming. Il y a vraiment quelque chose qui est très bien, c'est que du coup tu peux jouer dans ta chambre avec un petit écran. Parce que bon, moi j'aime bien les petits écrans, je préfère les grands écrans comme tout le monde je pense. Mais un petit écran ça fait quand même pas de mal. Mais surtout j'ai mon système audio que je n'ai pas dans mon salon. Et pour le coup c'est vraiment un gros gros plus et que je néglige absolument pas. Et qui va peut-être me faire du coup jouer plus ici que en bas, si j'avais une PS4 en bas, évidemment, je n'ai plus de PS4, mais pour le coup, c'est quand même pas trop mal. Et pour de la PS4 en cloud gaming, c'est extrêmement propre. C'est comme en fait, c'est exactement la qualité, comme si je branchais euh, avec une Elgato, donc une carte d'acquisition Elgato, une PS4 directement à mon PC. Ça reviendrait au même niveau qualité. Et franchement, bah, moi j'enregistre là en 4K 60 images par seconde. Le jeu est en 1080p 60 images par seconde, et j'espère que la qualité est vraiment là. Donc normalement vous voyez vraiment une très très bonne qualité, vous voyez une meilleure qualité que moi ce que je vois, 
pour le coup, ouais, vraiment, c'est assez surprenant. On va essayer sur un FPS tout de suite. Donc, comment on quitte Alors, option, non. Option, c'est option du jeu. Pavé tactile, peut-être. Non. Euh, L'autre touche. Non. Alors, je ne sais pas comment on quitte le service de cloud gaming. C'est assez terrible. Peut-être que si je vais là, dans option, quitter la partie, peut-être. Donc, si je confirme, on va voir. Je teste en direct. Je ne sais pas du tout où je vais. Ça se trouve, je vais aller dans le menu du jeu et pas forcément quitter le service de cloud gaming. Alors après, peut-être que... Évidemment, les parties sont sauvegardées dans le cloud. Hein. Donc si, est-ce que je fais ça et que je fais ça Ah, fermer le jeu, oui. Ok, donc on peut le faire clavier souris si vous n'avez pas de manette PS4. Parce que j'imagine qu'avec la manette de PS4, c'est directement compatible. Euh, donc on va faire... Tac, F11. Alors attendez, tac, tac. Comment là, on quitte pas C'est le seul problème, je trouve, de ce, de ce petit truc. C'est que c'est très très mal foutu. Euh, c'est dégueulasse, genre vraiment c'est ignoble comment ils ont fait ça, c'est à dire c'est impossible de quitter, donc euh, on se retrouve juste après je vais essayer de quitter, je sais pas comment je vais faire One eternity later. ok c'est bon j'ai réussi à quitter, putain c'était terrible je sais même pas comment j'ai fait, alors il n'y a pas de jeu PS5 il me semble, donc du Ratchet and Clank par exemple, Rift Apart, il n'y en aura pas alors un petit euh, FPS compétitif je cherche, est-ce qu'il y en a un là, non après il y a Ghost Runner qui est quand même assez euh, com... enfin pas compétitif mais c'est un jeu quand même très rapide, je pense qu'on va partir sur du Ghost Runner pour voir et vous voyez qu'à chaque fois il y a écrit PS4 donc c'est à dire que c'est des jeux PS4 mais par exemple si je cherche un jeu un peu plus vieux par exemple Shadow of the Colossus là on voit tout de suite que c'est un jeu PS3 donc voilà la différence Ratchet and Clank voilà donc c'est pas le Rift Apart évidemment mais c'est un Ratchet and Clank donc il y a quand même pas mal de jeux qui sont triés par catégorie exclusivité PlayStation etc donc vous pouvez vous balader visiter il n'y a pas de moteur de recherche ce qui est assez dommage mais ça reste quand même un très, une très belle présentation. Donc on passe tout de suite sur du Ghost Runner et eh bien euh, PS4. Donc pas PS5 non plus. Je ne pense pas qu'il est déjà PS5. Je vais aller me renseigner après. Mais les serveurs sont passés très récemment sur du 1080p. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient passés de 1080p à PS5 en très peu de temps. Donc je ne pense pas. Et puis surtout, ça forcerait un peu les gens à acheter des PS5 pour avoir vraiment une bonne qualité euh, avec du RTX et tout. Ok, donc là, par exemple, il n'a pas détecté ma manette, euh, ce qui est assez bizarre. Donc je vais quitter DS4 Windows pour voir tout simplement si, euh, si la manette de PS5 en elle-même, sans avoir un logiciel qui transforme PS4, PS5 pardon, en Xbox, ça marche. Donc je vais me reconnecter au PC. Tac, si elle veut bien la petite manette, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas. Alors ça ne fonctionne pas, ça c'est assez chiant, en plus j'ai plus de manette de PS4, mais euh, c'est assez bizarre que pour ce jeu ça ne marche pas, alors que pour les autres ça marchait, je pense qu'il y avait un petit problème, donc comme quoi le service n'est pas non plus euh, à 100% fini, mais euh, ouais c'est assez bizarre, c'est assez bizarre, donc euh, je, vais, je vais essayer de régler ce problème et on se retrouve bah, juste après. Ouais donc voilà, ça ne marche toujours pas, c'est bien ce que je pensais malheureusement, donc bah ce ne sera pas possible de tester ce jeu, je vais essayer de tester d'autres jeux et du coup bah, je vous retrouve juste après une fois que j'ai trouvé un jeu qui voudra bien de ma manette PS5. Ok donc j'ai trouvé un jeu qui marche apparemment. Je, je crois que ma vie est un karma parce que je viens de dire je viens de trouver un jeu qui marche et ça me fait un black screen. C'est à dire que le jeu est en cours, vous avez la musique et tout mais je n'ai rien. Je, je n'ai plus rien. Plus, plus d'image, plus de son, rien, rien du tout. Enfin, j'ai du son, mais j'ai plus d'image. Donc, euh, bah, je vais relancer. Mais en tout cas, le jeu marchait. Je peux confirmer, le jeu marchait. Voilà, donc c'est bon. On va faire hors ligne. Euh, difficulté normale. On s'en fout. Créer une partie. Euh, Ratchet, oui. Je, sincèrement, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais le but, c'est de tester juste la fluidité. Alors, évidemment, c'est un jeu PS3. Vous allez me dire, heureusement que le jeu est fluide. Mais c'est pas forcément ça, parce que c'est un jeu PS3, donc ça peut être plus compliqué à faire tourner, vu que c'est moins récent, etc. Jeu PS2 aussi, mais euh, du coup là, la qualité graphique, on va pas jouer, parce que de base, le jeu est pas excellent pour notre époque, mais ça reste quand même beau pour un jeu PS3. arrêter le Sgrut avant qu'il ne détruise la ville. Là, évidemment, ce que je teste, c'est juste la fluidité, si le service marche correctement. Ah, évidemment, là, sur un jeu PS3, pas la qualité, mais avec God of War, on a bien vu la qualité d'un jeu PS4 comme God of War, parce que God of War exploite au maximum la PS4. 
Euh, D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu quelques petits problèmes avec des PS4, justement parce que le jeu était un peu trop gourmand. Même moi, ma PS4 pour paniquer, donc euh, comme quoi, euh, c'est pas si facile de faire tomber ça que ça le jeu. Donc, pour le coup, là, ça va peut-être la qualité, mais plus la fluidité et l'efficacité du service. Et pour l'instant, bah, aucun problème, on avance dans les niveaux. Euh, euh, Sincèrement, voilà, bon, pas très, très, très compliqué, le jeu pas magnifique non plus, je sais que je me répète, mais... C'est juste que ça me choque en fait littéralement de, de me dire que ça c'était sur PS3, l'évolution des malades qu'on a eu dans les jeux vidéo, ce serait un sujet aussi intéressant, euh, bah, évidemment si vous voulez en parler, il y a ma chaîne Twitch qui est fait pour ça, mais euh, pour le coup ouais franchement le service rien à dire, et évidemment si vous voulez d'autres tests de PlayStation Now, ça sera sur ma chaîne Twitch, euh, qu'on va faire du coup, des, petits, euh, des petits jeux PlayStation Now plutôt cool pour rentabiliser un peu l'abonnement où je viens de payer un euro. C'est pas non plus euh, un gros budget pour cette vidéo, mais quand même, quand on touche pas d'argent, ça fait quand même un peu mal. Cette nouvelle attaque du docteur Diabolique ne pouvait pas tomber plus mal. En effet, les forces défensives de Polaris sont en excursion à la convention de Speed Dating, célibataire mais je me soigne, se déroulant. Donc là par exemple, niveau option, on a quoi Option vidéo, luminosité, ouais, de toute façon sur... Euh... Sur une PS3, je pense pas qu'on avait beaucoup d'options. Ouais, en fait, là, on est clairement sur du serveur PS3, on n'est pas sur de la puissance PS4. Donc, en fait, je m'explique, c'est-à-dire que c'est pas la PS4 qui fait tourner un jeu PS3, c'est bien une PS3 qui fait tourner un jeu PS3. Sachant que la PS4, en plus, n'est pas euh, rétro-compatible, évidemment, c'est pas... Clairement, pas moi Donc, évidemment que c'est pas la PS4 qui fait tourner le, le jeu PS3. Sachez également que pour des jeux comme Ratchet Clank, j'avais fait le test à l'époque, c'est pour ça que je vous le dis là, je vais pas le faire parce que c'est un peu trop compliqué à faire en tout cas en vidéo. Mais euh, le, le jeu, par exemple, celui-là, c'est, euh, il me semble, euh, peut-être pas celui-là, mais en tout cas, il y a un, un Ratchet Clank qui s'appelle For All One, euh, All In One ou un truc comme ça. On peut jouer jusqu'à 4 sur le même écran. Et en fait, bah, du coup, avec le service, on peut aussi jouer à 4 sur le même écran. Donc vous connectez 4 navettes et le service fera comme si vous aviez une console physique. Ce qui est vraiment très, très cool et du coup il bah, n'y aura pas plus de bugs, en tout cas à l'époque j'en avais pas eu plus et je joue en 720p. Donc euh, logiquement s'ils ont passé sur la 1080p, il n'y aura pas de bugs non plus. Donc voilà on a un peu fait le tour avec le service, euh, jeu PS4, jeu PS3 etc. Donc maintenant on va passer à la conclusion, je filme ma petite partie, j'ai vraiment envie de finir et on se retrouve bah, juste après. Donc du coup je viens de finir ma petite partie, je me suis noté des trucs, donc si vous me voyez regarder à droite c'est normal, je regarde ce que j'ai noté pour rien oublier. J'ai noté quelques points en plus, c'est-à-dire des avantages à PlayStation Now comparé à xCloud, et des points négatifs de PlayStation Now comparé à xCloud, ou même de PlayStation Now comparé à lui-même, c'est-à-dire quels sont les avantages et les inconvénients. Donc tout d'abord avant de parler d'inconvénients et d'avantages, même si ça en fait partie, le prix évidemment, donc 12 mois on se retrouve à 59,99€, ce qui est équivalent à 5€ par mois, pour 3 mois, donc si vous achetez que 3 mois, c'est 24,99€, ce qui est équivalent à 8,33€ par mois, donc évidemment il faut beaucoup ça prendre sur un an. Et euh, ensuite, bah, en ce moment, il y a le mois à 1€ jusqu'au 22 août, et après ce sera 9,99€ chaque mois. Donc évidemment, si vous comptez prendre sur un an, ne prenez pas plusieurs fois 3 mois ni plusieurs fois 1 mois, prenez bien un an directement, ce qui revient à 5€ par mois, ce qui n'est pas très très cher. A comparaison, pour accéder à xCloud et évidemment aux autres avantages, eh bien il faut compter 13,99€ car c'est uniquement compris dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc c'est forcément plus cher, mais il y a aussi d'autres choses en plus, comme par exemple des jeux PC, des jeux Xbox, etc. Mais si juste le service de cloud gaming vous intéresse, c'est quand même plus avantageux PS Now au niveau du tarif. Donc au niveau des avantages, eh bien PlayStation Now a beaucoup plus de jeux que Xbox et je trouve des jeux un peu plus intéressants. C'est-à-dire que Xbox, il y a des jeux qui sont déjà sur PC, alors que sur PlayStation, bah, les jeux sont uniquement sur PlayStation. PlayStation, donc un peu plus intéressant sur ce point là. Et également le fait de pouvoir jouer à des jeux PS4, PS3 et PS2 depuis un PC ou une PS4, car la PS4 n'est pas rétrocompatible avec les jeux PS3 et PS2, donc ça crée de la rétrocompatibilité uniquement en streaming, mais c'est déjà pas mal. Par contre, évidemment, les points négatifs, et eh bien que c'est pas disponible sur Android et tablette, contrairement à Xcloud par exemple, les serveurs ne sont pas basés sur des PS5, c'est à dire que la qualité eh bien n'est pas non plus exceptionnelle. Après, les PS5 sont récentes, donc c'est normal, mais ce n'est pas non plus basé sur des PS4 Pro c'est uniquement basé sur des PS4 et on le voit notamment dans God of War, le test que j'ai fait donc justement juste avant. Et également moi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup fait, euh, en fait c'était vraiment à cause de ça que j'ai arrêté l'abonnement quand j'avais une PS4, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup 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 trop de vieux jeux PS3, PS2, moi c'est pas, pas que je n'aime pas les vieux jeux, mais je ne suis pas non plus fan de rétro gaming, donc c'est sûr que je préfère des jeux récents, mais PS4 a compris ça, enfin PlayStation a compris ça, et a mis des jeux de plus en plus récents, comme vous avez pu voir avec Red Dead Redemption, God of War, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc ce point négatif, 
est actuel, mais peut-être que dans un an, les jeux seront de moins en moins nombreux au niveau des vieux jeux. Ils resteront évidemment avec le même nombre, mais il y aura de plus en plus de jeux récents. Et c'est ça vraiment qui va faire le plus et voir comment le service évolue. Il peut vraiment évoluer de façon très positive s'ils mettent des serveurs déjà PS4 Pro minimum. Après, évidemment, je ne demande pas de la 4K au niveau du streaming, ça, ça prendrait beaucoup trop de connexion, mais rien que la 1080p, je la trouvais déjà très propre pour des serveurs PS4. Donc voilà, je sais que la vidéo est très longue, j'ai l'habitude de faire des vidéos longues pour bien détailler, bien expliquer, bien tester au maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu profiter de la 4K sur cette vidéo, car c'est la première fois que je fais une vidéo en 4K en enregistrement comme ça. J'avais déjà fait des let's play 4K sur des jeux vidéo, mais là, c'est pas des jeux vidéo, donc c'est la première fois. Donc du coup, voilà, j'espère que vous aurez profité de cette qualité de caméra, qualité d'enregistrement, etc. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prochaine vidéo, test des enceintes Logitech Z313, les enceintes du coup que j'ai pu tester pendant que je jouais à God of War, j'ai vraiment kiffé l'expérience sonore, c'était incroyable, j'ai mis à fond, mes parents m'ont défoncé, mais c'est pas grave, c'est la rue comme on dit, et sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao